Hello and welcome to another recording for Survey of British History, Culture One. Today we deal with Norman Britain. 1066 marks an important date in the history of England. 1066 بيشير إلى سنة مهمة جدا جدا في تاريخ إنجلترا. It marks بتشير إلى the end of the Anglo-Saxon rule in England after the death of King Edward the Confessor. And we knew from the last lecture that Edward the Confessor died without an heir. مات من غير وريث. 1066 also marks the beginning of the Norman reign under William, Duke of Normandy. الفترة اللي هنتكلم فيها النهاردة المهمة جدا هي مجيء uh, William of Normandy, uh, دوق William, دوق Normandy, وهنشوف Normandy دي فين دلوقتي على الخريطة وحكم النورمانديين وهم French حكم الفرنسويين لإنجلترا. William of Normandy was also called William the Conqueror. William الفاتح. الفاتح بمعنى فاتح إنجلترا. And his enemies called him William the Bastard. William ابن السفاح. Because he was an illegitimate son. كان ابن غير شرعي. Illegitimate غير شرعي. But apparently, ويبدو أن هو he didn't mind at all any names attached to him because eventually he became king of England and Normandy. And he ruled from 1066 to 1087. Now let's see where Normandy is on the map and its geographical relationship to England. But I want you to remember the first two expeditions of the Romans and their conquest. Remember where exactly on the map did they cross the English Channel? Here. Let me mark it for you. Now, here is Dover. And they always came from this part. As you can see, the Duchy of Normandy is marked in red. It's the red area on the map, north of France. Duquette, Normandy, Chemel, France. The rest of the white area is France. So Normandy is only a small part or the northern part of France. And as you can see, ships can cross the English Channel as the Romans did and go to the farthest end of the Channel in Dover. But who were the Normans and where did they come from? The Normans who came to England in 1066 were descendants of the same Vikings who arrived at France in 911 from Scandinavia, which is Norway in Norway, Sweden, Sweden and Denmark. So the Vikings are the grandparents of the Normans. Or we can say the Normans are originally Aslan or descendants of Munhadirin Mannas, the Vikings. When they arrived at France, and of course when they arrived, they did not arrive peacefully. They came into France with raids, attacks, aggressions. So French King Charles the Simple was fearful of the repeated raids, and so 
he made peace with them exactly like Alfred the Great, and he gave the Viking chief, Rollo, a land in North France, hoping that this would stop the Vikings from attacking France. So, King Charles the Simple behaved like Alfred the Great. He realized, because he was also a wise leader, that he will not sustain, he will not be able to stop the repeated Viking raids. So, he gave them a piece of land, or a land in North France, and the peace accord which he made said, stop attacking us, take this piece of land, and we will live together as neighbors. The land that the Vikings settled in became known as Northmania, or the land of the North Men. Later on, it was shortened from Northmania to Normandy. By the year 10,000, the, the Vikings, who intermarried with the local French, were no longer pagans, but they were French-speaking Normans. So, as always with the case of the invaders, they settle in, and then they um, intermarry with the local people بيتزوجوا مع المحليين في حالة uh, نورمندي الفرنسيين المحليين and they get assimilated بيبقوا uh, في حالة uh, تزاوج أو اندماج uh, مع المجتمع الجديد اللي هم فيه and when they did this they were no longer pagans they became friends speaking Christians and not pagans anymore. Lam yaudu wa thaniin marra Gradually, the Vikings became very powerful and they established a Christian duchy. Bil tadrig u ma'a in the maghum wa sti'ahab al muqtama al frinsi liyum they established a qawm imara qawiyya giddan giddan u kanet imara masihiyya. Uh, عايزين نعرف انه الميل رولر في الداتشي بيبقى اسمه ديوك دوق and the female ruler is a duchess uh, دوقة لو ست هتبقى دوقة لو راجل هيبقى دوق Edward the Confessor became king the Normans became interested in England ليه يا ترى النورمانز كانوا مهتمين بانجلترا لما ادوارد ذا كونفيسر بيكام كينج ادوارد هاد نورمان بلاد اون هيز ماذر سايد كان من اصل نورماندي من ناحيه الام هي هاد نورمان بلاد اون هيز ماذر سايد هي هاد نورمان بلاد كان من اصل او له نسل نورماندي من ناحيه الام Edward appointed many Normans in powerful positions in his court and the administration. Edward appointed many Normans in powerful positions, powerful قوي أو حساس, positions, مراكز أو مواقع, مراكز حساسة أو مراكز مهمة وقوية in his court في البلاد and administration في الإدارة. But um, we should also know, and this is extra information, that um, Edward spent 25 years of his life, childhood and youth, in Edward قضى 25 سنة من حياته في الطفولة وفي الشباب in Normandy. And when he came back to England to be king, he brought with him friends from the court, the Norman court, uh, friends that he knew and trusted. And so he had a circle of كان عنده دايرة من friends, acquaintances والمعارف النورمانديين وكان بيعينهم في البلاط وفي الأدمستري. William of Normandy 
claimed that Edward had promised to make him heir to the throne of England. By the moot, Edward, William of Normandy, Edda claimed, or El, Inu, Edward had promised, Wadu, to make him heir, and we khali warith large Inglaterra, the throne of England. But William was not the only claimant to the throne. ما كانش ويليام الوحيد اللي بيطالب بحقه في عرش انجلترا يا ترى مين تاني كان بيطالب بحقه في العرش There was Harold the third king of Norway Harold Goodwinson earl of Wessex and of course William of Normandy Each of them had a story to tell Let's see Let's take one by one. Harold, king of Norway, will معروف be Harold Hardrada, أو the hard ruler, أو uh, الحاكم القاسي, أو الحاكم العنيف. He ruled Norway from 1046 to 1066. Harold Hardrada of Norway made an alliance with Tostig the Earl of Northumbria and the greedy brother of Harold of Wessex. Harold of Wessex كان عنده أخ اسمه Tostig and Tostig was a greedy Earl and he wanted power and glory and so he made an alliance with Harold Hardrada and he told him that together they can take over the English throne and rule it to together. Uh, Tostig عرض على uh, Harald Hardrada إن هما يحكموا مع بعض عرش إنجلترا. But why did Tostig do that? Tostig, the brother of Harald of Wessex, and he was also an Earl of Northumbria. He was a royal Earl a royal nobleman. Why did he make this alliance, strange alliance, with Harald Hardrada? Tostig was a bad ruler, and his people rebelled against him because of his unlawful and murderous acts and overtaxation and his expensive mercenaries. Tostig can hack him, say it. His people always rebelled against him. Daiman, so can al-wilaya b'tatu, kanu bi-thuru diddu. Li, la'in huwa kan daiman bi-oom ba'af'al mukharfa al-qanun, unlawful acts and murderous acts, wa af'al aydan wahshiyya, kan qasi giddan, over taxation, daray fahisha, kan bi-fridha, and expensive mercenaries. Wudayman can be agar muharbin murtazaka mukalishin. He was at the end deposed. For akhir al amr, bada masibru ali Edward wa Harold, he was deposed. Khalaw min hukm Northumbria. And he was exiled. Wunafu baid an Inglaterra. His alliance with Hardada was not a revenge then, it was a vendetta. فلما عمل التحالف مع هرداد ما كانش ده انتقام بس لا ده كان ثأر. Revenge انتقام ثأر vendetta. نشوف هارولد Earl of Wessex اللي برضو طالب بحقه في العرش. When King Edward died without an heir and a certified document or will, Harold Godwinson and the other earls wanted to save the country from the conflicts that were to take place. بعد موت Edward وخصوصا ان ما كانش في وريث heir وكمان ما كانش في certified document document وثيقة certified موثقة أو مسجلة. Or a will, وصية. Harold 
and the other earls هارولد والنبلاء الآخرين كانوا عايزين ينقذوا البلد من الصراعات اللي كانت محيطة بها the threats الأساسية التهديدات الأساسية الوشيكة كانت the threats of Hardrada and Tostig were upon them لما أقول threats upon someone يعني كانت قريبة ووشيكة من هؤلاء So the members of the Vitan or the Vitan and the earls and nobles decided to crown Harold as king of England قرروا كلهم بالإجماع أنه هارولد يبقى هو الملك وفعلا تم تنصيب ملك لإنجلترا Hadrada and Tostig, with the aid of an army of mercenaries from Norway and Belgium, had already took over York. Hadrada Tostig already took over York. York. But on 25th of September, 1066, Harold's army attacked both, slaughtered the mercenaries, and killed them both. Like in 25 September, 1066, Harold and Gishu Hadrada and Tostig, and slaughtered them the mercenaries and Murtazaka and killed them both. وقتلوا هدرادا and توستك. of Normandy. William was sure that the throne was his. كان متأكد إن العرش بتاعه أو هو قال كده أو ادعى كده. And so he mustered or gathered and بتجميع an army of some 5,000 knights مكون من خمس تلاف فارس knights and infantry من قوات المشاة promising his followers land in England وعلشان يحمسهم he promised his followers أتباعه إنه هو هيديهم أراضي في إنجلترا he was armed with papal blessings and banner من الحاجات اللي كانت بتشجع آه ويليام انه يكتاح انجلترا انه البابا في روما كان بيعزز موقفه he was armed with to be armed with يعزز موقفه اي او يتسلح ب papal blessings دعوات البابا او البركات البابوية and a banner لما البابا يدي آه شخص آه العالم بتاع الكنيسة علشان يحارب بي يبقى ده من بركات البابا بانر اللي هو عالم الكنيسة اللي بترفع في الحرب وهم بيحاربوا But how did William get the blessings of the Pope? ازاي اخد ال blessings of the Pope؟ البركات دي جت ازاي؟ Partly because of the policy of Norman Dukes who liberally used to endow or gift the church with lands. كان في تقليد أو سياسة إنه الأمراء النورمانديين بيهدوا بسخاء liberally بسخاء gift or endow بيدي أو بيعطي هدايا للتشيرتش للكنيسة في شكل أراضي كنوع من الرشوة المقنعة. And partly because the Pope wanted to bring the independent Anglo-Saxon clergy more into line with current Catholic practices. ولأن البابا كان عنده رغبة, he wanted to, أراد أن, bring the independent Anglo-Saxon clergy إن هو يجعل الرجال الدين clergy, الأنجلوساكسونيين, الاندبندنت المستقلين عن الكنيسة وليهم شعائر مختلفة وطرق مختلفة في العبادة حاب ان هو to bring more into line with 
يجعلهم يتماشوا مع to bring into line with يجعل شخص يتماشى مع يتماشى مع ايه الممارسات الكاثوليكيه الحديثه current catholic practices current حديثه catholic practices ممارسات الكاثوليكيه في العباده but how did the battle of hastings go من اشهر المعارك في التاريخ في تاريخ انجلترا بالتحديد معركة هيستينغز The Battle of Hastings اللي انتصر فيها ويليام اوف نورماندي على الجيش الانجليزي واجتاح وفتح انجلترا زي ما كان الرومان بيعملوا هو انطلق من نورماندي وصل ناحية المكان اللي هو عند دوفر في مكان اسمه هيستينغز وكانت مدينة صغيرة. He sailed across the English Channel with a big fleet. طول ضخم زي ما قلنا خمس تلاف من المحاربين والمشاة. وكمان كان معهم فرق تانية من الرماحين archers cavalry اللي هم mounted knights on horse سلاح الفرسان وزي ما قلنا الانفنتري والمشاة ايه اللي حصل يا ترى في المعركة الاول هارد ويتس with an army in Sussex هارد كان منتظر في Sussex مع الجيش بتاعه منتظر اي تهديد يعلن عنه جاي من نورماندي لكن فجأة قيل له انه هارلد هادرادا واخوه توستيج بيهاجموا انجلترا من الشمال من عند نورثامبريا فطلع فوق في الشمال هو والجيش بتاعه نشوف خط السير الاسود from Sussex to the north Northumbria He defeated Harold and his brother and their mercenaries and slaughtered all of them. هزمهم ودبحهم كله. لكن جالوا خبر إنه الحق ويليام of Normandy is crossing the channel and coming to invade England. So he went down from Northumbria until he reached Hastings. شوفوا الخط كده. الأسود من فوق لتحت. What was the decisive factor in the battle? إيه كان العنصر الحاسم حاسم decisive factor العنصر في المعركة إلا أدى إلى the defeat of Harold. Both armies were quite well matched numerically in numbers. هما الجيشين الاثنين كانوا تقريبا متساويين في العدد but William had the advantage in terms of cavalry لكن ويليام كان عنده أفضلية من ناحية سلاح الفرسان the best cavalry in Europe was that of William of Normandy أفضل سلاح فرسان في أوروبا كلها كان عند ويليام of Normandy سبب تاني Harold's army was mainly Militia and house guard troops. The Gish and Harold can agalabu Gish Shabi. Mish mudarab awi zay Gish William of Normandy. We can fi house guard troops quat harasa mahaliin. The battle in the north took its toll on Harold, and William was fresh and ready. The معركة في الشمال مع توستيك وهدرادا took its toll on Harold أرهقت Harold بشدة في حين أن ويليام was fresh and ready كان نشط ومستعد للحرب ما كانش لسه خاض أي حرب مع أي طرف The result of the battle نتكت المعركة The English lost the battle Harold and the best of his men lay dead on the hilltop آخر المعركة 
هارولد ورجاله أو أفضل رجاله من الجيش بتاعه كانوا ميتين على قمم التلال And William of Normandy was finally crowned King of England at Westminster Abbey. وتم تتويج ويليام أوف نورماندي أخيرا كملك لإنجلترا في دير وكنيسة ويستمينستر في لندن. This is an image of Westminster. A new era was ushered in. مرحلة جديدة من تاريخ إنجلترا ابتدى. The events of the battle, the Battle of Hastings, can be seen in the famous Bayeux Tapestry. وسجلت أحداث معركة هيستينجز في منسوجة بايو الشهيرة وهي عبارة عن بساط حائطي مزخرف بالصور والنقوش وطوله تقريبا سبعين متر. This tapestry was ordered by William himself. Why? Because he wanted to record the Norman story of the conquest. The Norman story of the conquest. Because there was another story of the conquest. The Anglo-Saxon story of the conquest. Can you forget the Nazar Anglo-Saxonia that William of Normandy usurped the throne? And he was stolen on the arch. And he was not from the arch. But William wanted to have his own story recorded. قصته هو وجهة نظره هو وأن هو اللي كان له الحق في العرش. There is a very good animated uh, movie on the Bayeux Tapestry. The artists that composed the movie took all the images related to the Bayeux Tapestry and made out of it an animated version. الفنان اللي عمل الفيلم ده آه عمل نسخة من آه المنسوجة منسوجة بيو تابستري وإدى إيحاء من خلال الجرافيكس إنه الأشكال أو الرسومات اللي فيها بتتحرك آه نتفرج على جزء صغير منها وأسيبكوا بعد الفيلم آه تدوروا على آه نفس العنوان ده The Animated Bayeux Tapestry في اللينك المكتوب قدامنا وحنلاقي الفيلم وتستمتعوا بيه
يا ترى النورمانز هيضيفوا ايه للمجتمع الانجليزي what will the normans add to anglo saxon england the most important addition or rather modification of the norman invasion to english society was the system of government which became or which adopted the feudal system اهم اضافه او تعديل حدث على المجتمع الانجليزي بعد الاغتيال النورماندي كان النظام الحكومي او المنظومه الحكوميه the system of government تحول النظام الحكومي او المنظومه الحكوميه الى النظام الاقطاعي فبدل ما يبقى في ممالك منفصله separate or independent kingdoms and each had its own king and its own laws and its own independence بقى في النظام الاقطاعي اللي بيتحكم فيه الملك في كل الممالك دي وفي ارضها وفي قوانينها اللي هو the feudal system William organized the government of England on the feudal system that had been so successful in Normandy في نورماندي قبل ما يكتاح ويليام آه انجلترا آه النظام الاقطاعي ذا فيودال سيستم كان محقق نجاح كبير طبعا بالنسبه للملك اورجنايز ذا جفرمنت اوف انجلاند اون يعني ينظم حسب ذا فيودال سيستم النظام الاقطاعي هي توك ذا لاند اواي فروم اتس انجلش اونرز اند هاد فول كنترول اوفر بروبرتي making himself the sole owner of all the lands زي ما قلنا قبل دخول النظام الاقطاعي كل مملكه من ممالك الانجلو ساكسونز كانت مملكه منفصله ليها الملك بتاعها وقوانينها واراضيها والعادات والتقاليد بتاعتها لكن بعد تطبيق النظام الاقطاعي ويليام اخذ كل الارض تحت العرش او تحت التاج بتاعه he took the land away from its english owners خدها كل الممتلكات كل الارض خدها من اصحابها making himself the sole owner of all the lands وهو كان المالك الوحيد لكل الاراضي الانجليزيه he gave land to his norman lords only in return for services and loyalty وكان بيهدي الأراضي أو كان بيهدي الممتلكات دي للنبلاء النورمانديين فقط only in return for في مقابل services and loyalty خدماتهم لي وولائهم لي أو إخلاصهم لي لكن من أهم إنجازات ويليام التاريخ بيشهد له بها هي سجل ممتلكات الدولة The Doomsday Book يا ترى ايه هو The Doomsday Book Also called The First National Archive of England أو The Book of Exchequer أول أرشيف أهلي لإنجلترا وأيضا هو سجل الخزانة وكان كتاب مكون من 800 صفحة يا ترى كان عبارة عن ايه؟ It was a census and a detailed survey and valuation of land holding and resources that gave an accurate basis for tax assessment William of Normandy كان عايز يعرف كل جزء في الجلترة عليه ايه من ممتلكات وعدد الناس اللي موجودين فيه علشان يقدر يعمل تقدير سليم للضرائب وده كان الهدف الرئيسي من كتابة The Doomsday Book عشان كده بنقول عليه أول أرشيف أول كتاب يضم تفاصيل التعداد السكاني لإنجلترا It was a census census تعداد سكاني أو إحصاء رسمي للسكان وفي نفس الوقت Detailed Survey مسح دقيق وشامل and valuation وتقييم القيمة المادية طبعا of land holding لكل الأراضي والممتلكات 
and resources والمصادر الطبيعية والغير طبيعية that gave an accurate basis وكل ده بيدي أساس دقيق accurate دقيق basis أساس لتقدير الدرايف ايه اللي كان بيحصل او الكتاب ده اتكتب ازاي او السجل ده اتكتب ازاي The officials traveled through the land and recorded the number of people and their positions houses, animals, birds, pieces of cultivated or arable land الموظفين اللي تبع uh, ويليام اوف نورماندي في الحكومة الجديدة اللي عملها تبع النظام الاقطاعي كانوا بيسافروا في كل الأراضي الخاصة بعملية المسح أراضي المملكة كلها and recorded ويسجلوا عدد الناس والممتلكات اللي تبع الناس دي من بيوت وحيوانات وطيور وأراضي زراعية يعني مزروعة أوريدي وصالحة للزراعة يعني أراضي غير مزروعة حاليا لكنها ممكن أنها تصلح للزراعة في المستقبل The Doomsday Book was finished within 20 years of the conquest. يبقى في خلال 20 سنة من الفتح الكتاب كان انتهى. The officials conducted this inquiry. هذا الاستقصاء أو survey. هذا المسح into the wealth of the whole country. وتم ده في كل جزء من أجزاء المملكة. It was completed in uh, 1086. تم في 1086. Another important achievement by the Normans in England was the development they made in central administration. من الإنجازات المهمة الأخرى اللي قدمها النورمانديين في إنجلترا هي التطور في الإدارة المركزية أو مفهوم الإدارة المركزية كيف تحكم البلاد ويليام imposed a unified legal system where everyone answers to the same law in all parts of the country ويليام فرض على كل جزء في البلاد نظام قانوني موحد بمعنى أنه كل البلاد بيكون فيها نفس القانون كل الممالك يكون ليها نفس القوانين ويحكم على المخترقين للقانون بنفس المقاييس. Everyone answers to the same law. كل شخص يطبق عليه نفس القوانين الموجودة في أي مكان آخر في البلاد. Before the feudal system قبل النظام الاقطاعي احنا قلنا قبل كده The kingdoms of the Anglo-Saxons, ممالك الأنجلو-ساكسون حسب النظام القديم, were independent entities. كانت هويات مستقلة. Every kingdom, كل مملكة, had its own administration and its own laws. كل مملكة كان لها الإدارة الخاصة بها والقوانين أيضا الخاصة بها. وكانت القوانين تختلف من مملكة للأخرى. لكن دلوقتي Uh, with the imposition, مع فرد, the unified legal system, everyone answers to the same law. كمان uh, ويليام قدم حاجة مهمة جدا ما زالت موجودة حتى اليوم في كل المحاكم في العالم وكان اسمها the common law القانون العام. يعني إيه القانون العام؟ يعني uh, في شخص ارتكب جريمة ما أو خرق قانون ما لكن مش موجود نص صريح يوضح عقوبة هذا الشخص يبقى إذا لم يوجد نص قانون للرجوع إليه في قضية ما يتم الحكم بالإشارة لحالات شبيهة حكم فيها وسجل الحكم في الدفاتر في الماضي وفي أي مقاطعة بالبلاد أي أن الحكم القديم هو سبقة معترف بها وتؤكس كحكم مرجعي ونافس يعني لو مثلا حد عمل جريمة ومش موجود نص صريح الجريمة دي عقوبتها ايه يتم الرجوع لحالات مشابهة ويستخلص منها حكم ويقال في المحكمة انه في سبقة حصلت 
في المملكة الفلانية أو في السنة الفلانية شبيهة باللي حصل دلوقتي فالحكم يبقى زي السابقة دي. He also devised the tax collectors, the sheriffs أو the sheriffs who were checked and if found to be corrupt, sacked. هو كمان عمل النظام المعروف بجامعة الضرائب tax collectors وكانوا بيسموا the shire reeves أو uh, sheriffs اللي جي منها بعد كده كلمة الشريف who were checked كان بيتم مراقبتهم وحسابهم and if found to be corrupt لو ثبت فسادهم كانوا بيتم طردهم they were sacked But what happened when William died? What happened to the kingdom of England? William left Normandy to his eldest son, Robert. Robert Cothos. Tarak William Normandy, or Duqiyya Normandy, لابنه الأكبر اللي كان اسمه Robert. ومن المعروف إن Robert كان مشارك في أول حملة صليبية. على البلاد المقدسة. William also left England to his second son, William Rufus or William the Second. وساب إنجلترا لابنه الثاني William Rufus أو William الثاني وفي عرف الأسماء الملكية أول William بيبقى موجود يعني مثلاً William the Conqueror, William of Normandy اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة. ده أول ويليام في العيلة عنده الويليام اللي بيجي بعد كده بيبقى ويليام الثاني بعد كده ويليام الثالث وهكذا ويليام روفوس was not popular with his people his behavior was proud and ugly he scorned religion and took delight in cruelty ويليام روفوس للأسف ما كانش زي ويليام of Normandy ما كانش popular وما كانش له إنجازات And his behavior was proud and ugly. كان بيتميز بالعنجهية والكبر. He was proud and ugly. قبيح الطبع. He scorned religion. كان بيحتقر الديانة أو الدين. وعشان كده كان عنده دايما مشاكل مع الكنيسة. And he took delight in cruelty. وكان بيستمتع بالقسوة على البشر. During a hunting trip in the New Forest, he was killed, and no one knew who killed him, but no one was sorry for him. كانت نهايته نهاية مأساوية في رحلة صيد في الغابات الجديدة وقتل أو مات ويليام روفوس and no one knew who killed him. ما حدش عارف مين اللي قتله لكن في نفس الوقت ما حدش كان آسف على ذهابه من الحياة. After the death of William Rufus, Henry, the youngest son of William of Normandy, took William Rufus' place and was crowned in 1100 as King of England. He took advantage of the absence of his brother, Robert, who was not in Normandy, but was In the Crusade, the First Crusade, Henry, the last son of William of Normandy, took advantage of the absence of his brother Robert, and was crowned as King of England. He also benefited from the absence of his younger brother Robert, who was present in the first Crusade. But his crown was not safe when Robert came back to Normandy from the Crusade. لكن لأنه طبعا لم يستشر الأخ وتوج نفسه بدون أي رجوع لأخوه الكبير روبرت كان خايف من رد فعل روبرت على تتويجه لنفسه ملك لينجلتر In 1106 Henry led an army that defeated his weak brother King Robert who was conspiring against him بعد رجوع روبرت من الحملات الصليبية بدأ يتآمر على الإطاحة بهنري كملك لينجلترا فهنري سبق وخد 
جيش قوي وحاشد وهزم أخوه في معركة شهيرة وأخذ منه دقية نورماندي He seized Normandy استولى على Normandy He thus became king of England and duke of Normandy He imprisoned his brother for life His brother Robert died in his castle prison at the age of 83 وعلشان يتفادى أي مؤامرات أخرى من روبرت أخذ روبرت وحبسه مدى الحياة في قلعة محصنة ومات فيها روبرت عن عمر 83 Henry was different from his two brothers William Rufus and Robert Henry was a very intelligent king He knew that most of the lords in his court owned land in England and Normandy, and so he planned from the beginning of his rule to unite both under one rule. كان الملك هنري ملك ذكي للغاية. كان عارف إنه most of the lords in his court أغلب الأمراء والنبلاء في البلاط الملكي. اللي تبعه كانوا يملكوا اراضي في انجلترا ونورماندي سو so, وبناء عليه خطط من بدايه حكمه انه يوحد الاثنين نورماندي وانجلترا تحت سلطه واحده His lords he knew would gladly support the reunion plan كان عارف انه النبلاء هيرحبوا would gladly support هيرحبوا would be مساندة الخطة اللي عملها لتوحيد انجلترا ونورماندي لكن كان في شرط او شروط علشان الترحيب ده يحصل so he started to buy support بدأ يشتري مساندة الجميع عن طريق giving favors يقدم خدمات ومجاملات ويحابي هؤلاء النبلاء بشكل ما عشان يكسبهم لصفه by abolishing abuses uh, whatever corruption or abuses اي مفاسد او اساءات او مساوئ كان بيلغيها علشان برضو يكسبهم لجنبه by making concessions بانه يقوم بعمل بعض التنازلات برضو علشان يكسبهم لصفه He had to win everyone to his side. كان لابد أن يكسب الجميع في صفه. But the nobles were only one party to win. لكن النبلاء دول كانوا جزء فقط من أطراف أخرى لازم يكسبها. To win the Anglo-Saxons علشان يكسب بقى الأنجلوساكسونيين يعمل إيه؟ He married a Saxon princess. اتجوز أميرة من أصول ساكسونية. The sister of the king of Scotland, Ucht Malik Scotland, and thus he secured the northern borders. مش بس كسب الأنجلو ساكسونيين لكن كمان أمن حدوده الشمالية اللي مع اسكتلندا. He also started a more efficient treasury system using Arabic numerals which made taxation more just. مش بس يكسب الأنجلو ساكسونيين من طبقة الأمراء لكن كمان علشان يكسب الشعب بحاله من أهم العناصر لكسب الشعب إنه يكون عادل فيما يتعلق بالضرائب so, بدأ في تطبيق he started a more efficient treasury system نظام كفئ جدا مالي للخزانة استخدم فيه نظام الأرقام العربية اللي كانت دايما أكثر دقة من النظام القديم المتبع في الخزانة الأنجلو ساكسونية It made taxation more just وجعل حساب الضرائب أكثر عدلا طيب علشان يكسب بقية النبلاء ورجال الدين He issued a proclamation that he called the Charter of Liberties وثيقة الحريات سنة 1100 
1100 ودي وثيقة مشهورة جدا جدا في التاريخ الإنجليزي The Charter he knew very well كان عارف انه لما هيصدر ال Charter دي اللي هي وثيقة الحريات أو هذا البيان This Proclamation It would make the nobles and the church leaders happy and more accepting of his plans and decisions. كان عارف إنه الوثيقة دي هتخلي النبلاء ورجال الدين في الكنيسة أكثر تقبلا وأسعد عندما يتحدث معهم في خططه المستقبلية بتوحيد إنجلترا ونورماندي. The proclamation or The Charter of Liberties هذا البيان أو هذه الوثيقة وثيقة الحريات was a fight against corruption أو it fought corruption كانت حرب ضد الفساد والأول مرة في التاريخ الملك بنفسه وبدون أي ضغط يحد من سلطته هو اللي اختار أنه يصدر هذا البيان It limited the power of the king in حدد من سلطة الملك في المجالات الأداة over taxation the widespread of simony and pluralism over taxation of the barons بمعنى الإفراد في فرض الضرائب على الأمراء it was in the authority of the king to over tax or to issue over taxation of the barons علشان طبعا ياخد منهم فلوس اكتر تساعده في سواء تحسين وضع البلاد او في الحروب وكانت الحروب غالبا هي السبب الرئيسي The widespread of simony شراء الوظائف الكهنوتية بالرشاوي uh, The churchmen او the clergy used to buy their positions by bribing the king كانت رجال الدين في الكنائس عندهم تقليد منتشر أيام أخو هنري كينج روفس بأنهم يرشوا الملك علشان يشتروا وظائفهم الكهنوتية يدفع للملك مبلغ فالملك يرقيه في وظيفة ما هو يبغيها أو يريدها هذا رجل الدين Pluralism تعدد الوظائف that is to have more than one position at the same time أن يكون لك سلطة كإداري مثلا أو كأمير فأن تتحكم في أكثر من وظيفة في نفس الوقت This also characterized the rule of his brother King Rufus أو ويليام II وده برضو كان موجود أيام أخو كان من أحد المفاسد الموجودة أيام أخو روفس أو ويليام الثاني Thank you very much for watching and for your attention and see you next term, hopefully with another course of culture. Thank you.